De KU Leuven vindt ontwikkelingssamenwerking echt een kernopdracht. En dit is meer dan zomaar wat samenwerken. We willen dat onze universiteit in alle geledingen, ook de jonge academici, betrokken zijn in een echte internationale universiteit. En daardoor werken we samen met Noord, Zuid, Oost en West. Maar onze partners met het Zuiden is iets wat we koesteren en verder uitbouwen. In Ethiopië is waarschijnlijk het land waar we de meeste en het meest diverse samenwerkingen mee hebben. Nagenoeg alle faculteiten aan onze universiteit hebben een link met Ethiopië, met de verschillende projecten, met verschillende doctoraatstudenten in de drie wetenschapsgroepen en nagenoeg over alle faculteiten. Wat je ginder doet maakt een enorm verschil, maar het is ook iets dat relatief gemakkelijk verkoopt in internationale journals. Het is onderzoek voor ontwikkeling en het is eigenlijk wat dat betreft exact hetzelfde als wat een universiteit hier doet, maar in een andere context. Zij hebben te winnen dat ze skills kunnen leren van ons en samen publiceren bijvoorbeeld. KU Leuven wint omdat ze ginder interessant onderzoek kunnen doen, werken met partners. So we are very good, good quality PhD students. They studied in KU Leuven and then the promoters every year, at least sometimes twice, they will come here en ze weten dat ze investigeren het probleem. Ik denk in ontwikkelingssamenwerking dat je enerzijds heel relevante problemen kan aanpakken, ook met directe return on investment, dikwijls worden er in dat Flero S model, waar er heel mooie resultaten bereikt, eigenlijk met heel kleine budget. Het is niet alleen de research, het is ook de building, de capacity van de mensen die hier leven in de ontwikkeling van Er is een ongelooflijke ambitie, een ongelooflijke uh, motivatie. Uh, en ook een basiscapaciteit die maakt uh, dat je kan springen. Je, je werkt aan PhD-onderzoek, dus op hoog wetenschappelijk niveau. Uh, op een niveau die publiceerbaar is in de beste journals internationaal. En tegelijkertijd uh, komt daar capaciteit uit, niet alleen voor de universiteit, maar ook voor uh, lokale gemeenschappen, lokale administraties. Nu hebben we having number of, uh, every time we now developing PhD programs, master's programs in our university. That would not have been possible if we did not create a capacity. I think that's the, the impact, the real impact I personally think. Ik heb door Ethiopië te bezoeken geleerd van uh, klassieke stereotypen die men soms in zijn hoofd heeft om die uh, aan de kant te kunnen zetten. En dat we uit uh, buiten de boxen moeten durven denken, dat we culturen nog meer moeten respecteren dan wij al uh, doen. Heel vaak heb ik gemerkt dat we soms eigenlijk ook opportuniteiten missen, gewoon economische opportuniteiten missen, doordat we vastzitten in denkpatronen van de jaren 80 en 90. Terwijl Ethiopië het sterkst groeiende land is uh, ter wereld, ik geloof ja, het is 10 procent per jaar al, al de voorbije tien jaar. In de Universiteit van Bekele was dat echt, zag je zoveel projecten die door samenwerking België-Ethiopië tot stand zijn gekomen, waarvan je dacht, ja, dat is, dat is geweldig, hè. dat is zo'n stap vooruit. En als dat nog verder zou ontwikkelen, die samenwerking, dat dat echt wel een pluspunt is voor hun educatie en voor die van ons. When we send our students to Kaluvan, we had all the confidence and trust that our students would be getting the best of their education, but also the encouragement from our professors in Kerlouven to induce our students to come back to Ethiopia and serve their country. The experience from Kerlouven and the fund from the Kerlouven has changed my mind that it's possible to do a lot for society. And if you change the perception of society, then you can change a lot of things. My interest is uh, uh, to bring about something impact to the, to the farmers. What I acquired throughout these years studying in Leuven, I want to apply everything to improve the livelihoods of my community. Ik ben nog um, meer gebeten om nog dieper in te gaan op 
die verschillen in theorie, praktijk en wat we kunnen leren juist van andere landen. Want die doen, hebben dezelfde evolutie doorgemaakt, maar hebben andere resultaten en bereiken andere dingen waar wij wel veel uit kunnen leren. En dan zouden we eigenlijk meer moeten benuttigen dan gewoon te negeren en onze ogen dicht daarvoor te doen.